ప్రియమైన వర్లారా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సౌఖ్యంగా ఉన్నారా మీరు సౌఖ్యంగా ఉండాలని దేవుడు ఇష్టపడుచున్నారు నేను కూడా దాన్నే ఇష్టపడుతున్నాను మీకు దేవుడేం చెబుతున్నారో తెలుసా మీరు బాగా జీవించాలి సౌఖ్యంగా ఉండాలి అలాగా ఏషయ యాభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనములో స్వస్థత నీకు శీఘ్రముగా లభించును దేవుడు వాకునిచ్చుచున్నారు ప్రియుడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము నీవు అన్ని విషయాలలోనూ వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యంగా ఉండవలనని ప్రార్థించుచున్నాను అలాని దైవజనులైన అపోస్తులుడైన యోహాను దైవ ప్రజలను అభినందిస్తూ ఆయన రాసినది వేద గ్రంథంలో చదువుచున్నాము కనుక దేవుని ఇష్టమేంటి మనము జీవించాలి సౌఖ్యంగా ఉండాలి మిమ్మల్ని చూసే దేవుడు చెబుతున్నారు నా కుమారుడ నా కుమార్తె నీ సుఖ జీవితము నీవు సౌఖ్యంగా జీవించి ఉండాలి ఎక్కడండి జీవితము ఏదో ఒక కష్టము ఏదో జీవించుచున్నాము జీవితాన్ని కష్టపడి ఏనాటి కానాడు ఏదో పోతుంది బండి అలా విరక్తితో జీవించుచున్నారా దేవుడు నన్ను సౌఖ్యంగా జీవింపజేశారు అని చెప్పుచున్నారా కొందరు మాత్రమే చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు అని అడిగితే దేవుడు బాగుగా ఉంచినారు బ్రదర్ మేము బాగున్నాము అని చెప్పుచున్నారు చాలామంది వచ్చి ఏదో పోతుంది ఏదో ఒక కష్టము ఒక లాక్డౌన్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఏదో కొంచెం పర్వాలేదు చాలా మనం కోల్పోయాం కదా ఆ విధమైన ఒక విరక్తితో వేదనతో చెప్పినను హృదయంలో ఒక వేదనతో చెప్పునది నేను చూశాను మీరు ఏం చెప్పబోతున్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడిగితే మీరేం చెబుతారు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను మీరెలా ఉన్నారు కుమార్తె నీవెలా ఉన్నావు అమ్మ తమ్ముడు మీరెలా ఉన్నారు అయ్యా మీరు ఎలా ఉన్నారని అడిగితే ఏం చెబుతారు ఏదో ఉన్నాను జీవితం అలా పోతుందని చెప్తారా అయితే ఈ దినము దేవుడేం చెప్పుచున్నారో తెలుసా స్వస్థత నీకు శీఘ్రముగా లభించును అని దేవుడు చెప్పుచున్నారు నేను మొట్టమొదటిగా ఐరోపా దేశాలకు సేవా పరిచర్యకు వెళ్ళినప్పుడు సమ్మర్ ప్రారంభ కాలంలో వెళ్ళినాను చెట్లన్నిటిని చూస్తే ఆకుల్లేని మొండిగా కనిపించాయి ఆకులే సరిగ్గా కనిపించలేదు అన్ని పుల్లలు పుల్లలుగా ఉన్నాయి ఒకవేళ ఇవి మోడుబారిపోయాయా అని అడిగాను వారు చెప్పారు లేదు బ్రదర్ ఇది ఆకులు రాలే కాలము అన్ని ఆకులు రాలిపోయాయి కదా ఇంకొద్ది రోజుల్లో చూడండి చక్కగా చిగురించును తర్వాత చూస్తే అనేక రంగులతో కలర్ కలర్గా ఒక్కొక్క చెట్టును వాటి పచ్చదనమును చూశారంటే కనుక కొంచెం కాలము ఆ ఆకులు రాలే కాలములో వృక్షమే మోడుబారినట్టుగా మారుతుంది అయితే చిగురించే కాలం ప్రారంభమైన వెంటనే ఎంతో పచ్చదనంతో కంటికింపుగా చల్లదనముతో ఆనందంగా ఉన్నది ఈ దినము మీ జీవితము మోడుబారిన చెట్టు వలె అయిపోయినదని అంటున్నారా నా జీవితమే పోయినది మోడుబారిన చెట్టు వలె అయినది మాడిన వృక్షము వలె అయినదని అంటున్నారా దేవుడు చెప్పుచున్నారు నీ సౌఖ్య జీవితము త్వరలో చిగురించును మరలా చిగురించి మరలా పచ్చదనంగా మారుతుంది మీ జీవితము మిమ్మల్ని గూర్చే దేవుడు చెప్పుచున్నారు నా కుమారుడా నా కుమార్తె మీరు సౌఖ్యంగా జీవిస్తారు సౌఖ్య జీవితము దేవుడు మీకు వాక్కునిస్తున్నారు నీకు నేను సుఖమైన జీవితము నుంచి ఉన్నాను నీ జీవితము చిగురించిను పచ్చదనంతో ఉండును దేవుడు మిమ్మల్ని చూసి చెప్పుచున్నారు ఈ ఆశీర్వాదమైన జీవితమును మనకు ఇచ్చుటకే ఆయన సిలువలో తన్ను తానే అప్పగించుకొనెను ఆయన సిలువను మోసుకుని వెళ్లేటప్పుడు ఎర్షలేములో కుమార్తెలు ఏడ్చారు అప్పుడు ఏసు ఏం చెప్పారు ఎండిన మ్రానుకే ఈ బాధ అని తన గూర్చి చెప్పుచున్నారు కదా ఆయనెందుకు ఎండిన చెట్టుగా మారాలి ఆయన సిలువలో వ్రేలాడునప్పుడు ఎవరూ లేని అనాథవలే ఒంటరిగా విడిచిపెట్టబడి కలత చెందాలి మనకు సౌఖ్య జీవితము నిచ్చుటకు ఆయన ఎండిన చెట్టుగా మారినారు ఎండిన చెట్టే కదా నరికి వేయమంటారు పచ్చి వృక్షమును నరిగితే అందరూ పరితపిస్తుంటారు ఏంటయ్యా ఇదని కనుక యేసుని ఒక ఎండిన చెట్టుగా అనుకుంటే ఉపద్రవమునకు లోను చేసి ఆయన్ను సిలువ వేశారు యేసు అలా చెప్పుచున్నారు అయితే ఎందుకు తనను అలా చేసుకున్నారు మన జీవితమును చిగురింపజేసి మనల్ని ఆశీర్వాదముగా మార్చుటకు తనను సిలువలో అలాగే సమర్పించుకొనెను కనుకనే చెబుతున్నారు నా కుమారుడ నా కుమార్తె నీ సౌఖ్య జీవితము శీఘ్రముగా చిగురించును ఎప్పుడయ్యా నేనెప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎంతో కాలంగా ప్రార్థిస్తున్నాను ఒక ఉద్యోగం కొరకు ఒక సంపాదన కొరకు ఒక ఎదుగుదల కొరకు నేను ఎంతో కాలంగా ప్రార్థించుచున్నాను దేవుడు చెబుతున్నారు శీఘ్రముగా విశ్వసించుచున్నారా సంతోషంగా ఉండండి శీఘ్రంగా మార్పు రాబోతోంది శీఘ్రముగా ఆశీర్వాదము చూడబోతున్నాము శీఘ్రముగా మీ జీవితము చిగురించబోవచ్చున్నది శీఘ్రముగా పచ్చదనము చూడబోవచ్చున్నారు విశ్వసించండి విశ్వాసముతో చెప్పండి తండ్రి ఈ అమూల్యమైన వాగ్దానము కొరకై స్తోత్రములు 
నా సౌఖ్య జీవితము శీఘ్రముగా చిగురించును మీ వాగ్దానమును నేను విశ్వసించి ఎదురు చూస్తున్నాను ఆ ఆశీర్వాదము నాకు నా కుటుంబానికి కలుగునుగాక యేసు నామములో ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్